بسم نن مونږ د اندوکراین غدوتو په اړه خبرې کوو اندوکراین غدوت مخکې مونږ ویل چې د هغه غدوت څخه دي چې دوی خپل مواد د وینې دوران ته چې مستقیما هغه کپیلری ګانز چې د دې حجراتو په شاوخوا کې موقعیت لري اما هغوی ته مستقیما دوی خپل مواد چې او دوی د اپیتیلیوم آزار ساتي ته خپل مواد نه چې دې ته اندوکراین غدوت ویل کېږي چې د ګڼ شمېر حجراتو څخه جوړ شوي دي او د دوی په شاوخوا کې په ډېر شمېر سره کپیلریز موجود دي دوی خپل مواد کپیلریز ته چای او د کپیلریز شاوخوا ته په زیات اندازه باندې کنیکټیوټي شو یا منظم نس موجود اوسي یعنې اندوکراین غدوت چې دي کاملا په کنیکټیوټي شو په احاطه کې د اپیتیلیوم څخه لاندې د بزر لمینا څخه لاندې د کنیکټیوټي شو په ساحه کې شتون لري تاسې وګورئ چې اندوکراین غدا چې دي ډکټ یا قناتونه نه لري او مستقیما د وینې دوران ته یا کپیلریګان ته خپل مواد چای او د اندوکراین غدوت وظیفه چې د هارمونونو سیکریشن دی یا د هارمون افراز دی اوس که چیرې مونږ او تاسو د اندوکراین غدواتو سیکریشن مواد یا سیکریټری مواد یا هارمونونه وګورو دا هارمونونه کېدلی شي چې د مختلفو موادو څخه جوړ شوي اوسي یو هارمون کېدلی شي چې د پروټین څخه جوړ شوی اوسي یا د پولیپټایډ څخه جوړ شوی اوسي نو مونږ او تاسو ته پروټین یا پولیپټایډ سیکریټینګ ګلینډز یعنې یو ته د هارمونی غدوات داسې چې هغوی دغه هارمونونه چې د پروټین یا د پولیپټایډ څخه جوړ شوي اوسي یو ته دا داسې دي چې هغوی د سټیرایډ مواد څخه جوړ شوي اوسي چې هغې ته مونږ او تاسو وایي سټیرایډ سیکریټینګ ګلینډز دغه هارمونی مواد چې دي کېدلی شي چې د سټیرایډ څخه جوړ شوي اوسي اوس نو مونږ وایي کېدلی شي یو هارمون د طبیعت له نظره د پروټین څخه جوړ شوی اوسي کېدلی شي یو هارمون د پولیپټایډ څخه جوړ شوی اوسي یا کېدلی شي یو هارمون د سټیرایډ څخه جوړ شوی اوسي همدارنګه که چیرې مونږ او تاسو دغه اندوکراین غدوات وګورو ځینې اندوکراین غدوات داسې دي چې دوی د خپل جوړ شوي هارمونونه د حجرې په داخل کې ذخیره کولی شي تر څو چې د وین دوران ته اچای اول د حجرې په داخل کې ذخیره کوي چې دې ته مونږ ان ټرانسلر سټوریج وایو د هارمونونو ذخیره د حجرې په داخل کې او ځینې حجرات دا دي چې هغوی اکسټرا سلر سټوریج کوي یعنې د حجرې څخه خارجي برخه کې دوی خپل مواد ذخیره کوي او د ضرورت په وخت کې د وینې دوران ته اچولی شي که چیرې مونږ او تاسو د اندوکراین غدواتو کاینډس یا ډولونه وګورو نو دا په درې ډوله باندې مونږ او تاسو لیدلی شو یو قسم غدوات د اندوکراین داسې دي چې هغوی اساسي غدوات دي یا پرنسپل ګلینډز دي دغه پرنسپل ګلینډز چې دي یوازې او یوازې د وینې دوران ته خپل مواد اچوي نو په دې خاطر دې ته مونږ جسټ اندوکراین ګلینډ وایو صرف د اندوکراین وظیفه سره تر رسولی شي چې ښه مثال یې د هایپوپیز یا پیچوچری ګلینډ دی چې په دې ماو کې موقعیت لري د تایرایډ ګلینډ دی او د اډرینل ګلینډ دی دا غدوات چې دي د دوی افرازات کاملا هارمونونه دي اندوکراینی هارمونونه چې د وینې دوران ته اچوي یو قسم غدوات داسې دي چې هغوی هم اندوکراین خاصیت لري او هم اګزوکراین یعنی یو غده دوه وظیفې سره تر رسولې شي اندو اندو اګزوکراین ورته مونږ تاسو وایي د وینې دوران ته مواد اچولې شي او محیط ته یې مچې چې ښه مثال یې د پانکراس غده ده چې پانکراس هم اندوکراین وظیفې سره تر رسولې شي اندوکراین مواد لکه انسولین او ګلوکاګون او سوماتوساتین دا هارمونونه افرازولې شي او همدارنګه پانکراس د پانکراټیک لیپاز او پانکراټیک امایلاز او داسې نور انزایمو په واسطه باندې دوی محیط بل اووری ده چې په زنانو کې په تناسولی سیستم کې موجود ده او د اووری په واسطه باندې اندوکراین افرازاتي چې دي د استروجن او پروجسترون په نوم باندې یادېږي او اګزوکراین چې دا د اووا اووم په نوم باندې یادېږي او همدارنګه په نارینو کې د ټیسټس غده ده چې د ټیسټسټرون په نوم باندې اندوکراین هارمون افرازې دي وین دوران ته او همدارنګه د سپرم یا سپرماتوزوا په نوم باندې اګزوکراین مواد افرازول شي یو تر غدوات داسې دي چې هغوی سکیچرد ګلینډ دي یا دې ته مونږ او تاسو ویلی شو ډیفیوز غدوات دا غدوات چې دي اکثرا اندوکراني حجرې دي خو په منتشر شکل باندې خواره واره پاتې دي چې زیاتره په هضمې سیستم کې ګاسټرو انټیسټینل سیستم کې او یا په ریسپیرټوري سیستم کې وجود لري دا او د اندوکراین غدواتو په اړه باندې یو څو خبرې په دې عکس کې تاسو ته یو ته د اندوکراین غدې ښکاره کېږي چې په دماغو کې یو غده ده چې د پیچوچری ګلینډ یا هایپوپیز ګلینډ په نوم باندې یادېږي په مرۍ کې یو غده ده د تایرایډ ګلینډ په نوم باندې یادېږي دلته یو غده تاسو ته ښکاره کېږي چې د آډرینل ګلینډ په نوم باندې یادېږي او دا درې واړه پرنسپل ګلینډز دي خو دلته تاسو یو غده ښکاره کېږي د پانکریس په نوم باندې چې دا یو مکس غده ده او دلته هم تاسو ته د ټیسټس په نوم باندې یا د اوواري په نوم باندې غدوات ښکاره کېږي چې دا مکس غدوات د جملې څخه دي 
په دې عکس کې تاسو مختلف غدوات ښکاره کیږي د پینیل ګلند په نوم یو غده ښکاره کیږي د پیچچری ګلند په نوم باندې یو غده تاسو ښکاره کیږي د تایرایډ ګلند په نوم باندې د ایډرینل ګلند په نوم باندې چې د پښتوري د پاس افرته ده او د سټمک په داخل کې یو تیاز غدوات دي چې ډیفیوز غدوات موجود دي یا په ډیټینیوم کې موجود دي د پانکراس غدم دلته تاسو ښکاره کیږي او په زنانو کې د اوواری غدوات تاسو ښکاره کیږي او په نارینو کې د ټیسټس غدوات تاسو ښکاره کیږي چې مو ورته د میکس ګلند نوم ورکړو